హాయ్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే ఈరోజు మన టాపిక్ ఫ్యాటీ లివర్ మనలో చాలా మందికి ఫ్యాటీ లివర్ ఉంటుంది బట్ ఆ విషయం మనలో చాలా మందికి తెలియదు ఎందుకంటే ఫ్యాటీ లివర్ అనేది అంత వెంటనే దాని సింటమ్స్ చూపించి జబ్బు కాదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది మనకు ఉంది అనే విషయం తెలియాలంటే బ్లడ్ టెస్ట్ల ద్వారా తెలియదు ఓన్లీ అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ టెస్ట్ చేస్తేనే కానీ తెలియదు సో అందువల్ల చాలామందికి వాళ్ళకి ఫ్యాటీ లివర్ అనే విషయం వాళ్ళకే తెలియదు ఓకే ఫ్యాటీ లివర్ ఎన్ని రకాలు యాక్చువల్లీ రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ ఇంకోటి నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అంటే పేరులో చెప్తున్నట్టుగానే ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల వచ్చి ఫ్యాటీ లివర్ నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ దానికి ఆల్కహాల్ అలవాటు లేకపోయినా అంటే మందు తాగి అలవాటు లేకపోయినా కూడా వాళ్ళకి ఫ్యాటీ లివర్ వస్తే దాన్ని నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అంటారు సో బేసికలీ అసలు ఫ్యాటీ లివర్ ఉండడం వల్ల నష్టాలు ఏంటి మీకు ఒక టాక్సిక్ ఫుడ్ ఏదైనా తింటున్నారు లేకపోతే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నారు అలాగే మీ ఫ్రెండ్ కూడా తీసుకుంటున్నాడు మీకు ఫ్యాటీ లివర్ ఉంది మీ ఫ్రెండ్కి ఫ్యాటీ లివర్ లేదనుకున్నాం మీరు తీసుకుని ఏదైతే టాక్సిక్ ఫుడ్ ఉందో లేకపోతే ఆల్కహాల్ ఉందో దాంట్లో ఉండే టాక్సిన్స్ని మీ ఫ్యాటీ లివర్ సరిగ్గా డీటాక్సిఫై చేయదు అందువల్ల ఈ టాక్సిన్స్ మీ బాడీలోకి వెళ్తాయి మీ ఫ్రెండ్ లివర్ చాలా హెల్దీగా ఉంది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది మీ ఫ్రెండ్కి ఈ అతని ఫ్యాటీ లివర్ సారీ అతని లివర్ అతని తీసుకుంటున్న టాక్సిన్స్ని అతను తీసుకున్న ఫుడ్లో ఉండే టాక్సిన్స్ని డీటాక్సిఫై చేసి దానివల్ల మీ బాడీకి ఏమాత్రం హామ్ లేకుండా చేస్తుంది సో అందుకున్న అందువల్ల అకేషనల్గా డ్రింక్ చేసే వాళ్ళకి ఎందుకు ఏ ప్రాబ్లం కాదు అంటే వాళ్ళ లివర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఒకవేళ ఆ రోజు మందు తాగినా కూడా ఆ లివర్ దాన్ని మ్యాక్సిమం డీటాక్సిఫై చేసేసి దానివల్ల బాడీకి ఏమాత్రం హామ్ లేకుండా చేస్తుంది అయితే ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్న వాళ్ళు ఈవెన్ అకేషనల్గా డ్రింక్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి బాడీలో ఈ టాక్సిన్స్ చేరిపోతాయి ఎందుకని అంటే వాళ్ళ లివర్ సరిగ్గా డీటాక్సిఫై చేయదు కాబట్టి ఈ డీటాక్సిఫై చేయకుండా టాక్సిన్స్ బాడీలోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది దీనివల్ల మీకు ఇన్ఫ్లామేషన్ వస్తుంది ఈ ఇన్ఫ్లామేషన్ వల్ల చాలా చాలా జబ్బులు వస్తాయి దీనివల్ల మీకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ రావచ్చు దీనివల్ల మీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఒకటి రెండు కాదు చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి మీ ఏజింగ్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది అంటే మీరు త్వరగా ముసలోలు అయిపోతున్నారు అంటే దానికి మీ ఫ్యాటీ లివర్ కారణం కావచ్చు మీ జుట్టు దాలిపోతుంది అంటే మీ ఫ్యాటీ లెవెల్ రీజన్ కావచ్చు మీకు రింకిల్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అంటే మీ ఫ్యాటీ లెవెల్ రీజన్ కావచ్చు మనం బేసికలీ ఓవరాల్గా త్వరగా జబ్బుల బారిన పడుతున్నాం త్వరగా ముసలు అయిపోతున్నాం అంటే దానికి ఫ్యాటీ లెవెల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఆ విషయం చాలా మందికి తెలియదు ఎందుకని అంటే ఏదైనా జబ్బుకు రూట్ కాజ్ అన్నప్పుడు ఓకే ఈ ఇది ఈ డెఫిషియన్స్ వల్ల ఈ జబ్బు వచ్చింది అనుకుంటాం లేకపోతే దీనివల్ల ఈ జబ్బు వచ్చింది అనుకుంటాం కానీ దీనికి రూట్ కాజ్ ఎక్కడ ఉంది మీ ఫ్యాటీ లెవెల్ దగ్గర ఉంది సో మనం ఇమీడియట్ రూట్ కాజ్ని ఫిక్స్ చేస్తాం తప్పించి డాక్టర్స్ ట్యాబ్లెట్స్ ఏమైనా మందులు ఏమైనా ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ రూట్ కాజ్ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఇస్తారు తప్పించి ఒరిజినల్ రూట్ కాజ్ అయిన ఫ్యాటీ లెవెల్ని ఫిక్స్ చేయడానికి డబ్బులు ఐ మీన్ మందులు ఇవ్వాలి సో ఫ్యాటీ లెవెల్ని మనం ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేయగలం ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేయగలం అంటే బేసికల్లీ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అయితే సింపుల్ మీరు ఆల్కహాల్ ఆపేస్తే చాలు మీ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ తగ్గుతుంది ఒకవేళ మీకు ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ వస్తే మీరు ఒక రెండేళ్ళు టైం పడుతుంది ఆల్కహాల్ కంప్లీట్లీ మానేస్తే రెండేళ్ళ నుంచి మూడేళ్ళ టైం తీసుకుని ఈ లివర్ మొత్తం రీజనరేట్ అవుతుంది మన లివర్కి ఉన్న ఒక అత్యంత మంచి గుణం ఏంటంటే ఇది ఒకవేళ ఒక మోస్తరులో పాడైనా కూడా ఆ లివర్ సెల్స్ మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మళ్ళీ రీజనరేట్ అయ్యి లివర్ మొత్తం మళ్ళీ చక్కగా తయారవుతుంది అది ఇప్పుడు మీరు ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండి ఫుడ్ మంచి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలనేది ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండి మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే మీ లివర్ బాగా రీజనరేట్ అయ్యి మీ ఫ్యాటీ లివర్ పోతుంది ఇదేంటి ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్కహాల్ తీసుకుని మందు అలవాటు లేకపోయినా కూడా నాలా నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేయాలి బేసికలీ ఫస్ట్ మనం వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది చూద్దాం వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్లు ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటే ఎక్కువగా ఫ్రిక్టోస్ ఉంటే ఎక్కువగా ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఉంటే వాటిని అవి ఈ లెవెల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి
కాలక్రమేణ ఏమవుతుందంటే ఫ్యాటీ డిపాజిట్స్ అందులో క్రియేట్ అయ్యి మెల్లిమెల్లిగా అది ఫ్యాటీ లెవెల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫ్యాటీ లెవెల్ గ్రేడ్ వన్ టూ త్రీస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిందంటే అది లెవెల్ సీరియస్ కూడా లీడ్ చేస్తుంది సో బేసికల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఒక నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లెవెల్ డిసీజ్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి ఏదైతే రూట్ కాజు దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఎక్కువగా ఫ్రిక్టోస్ తీసుకోకూడదు మీకు ఫ్రిక్టోస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీరు సోడా తాగుతున్నారు దాని నుంచి మీకు ఫ్రిక్టోస్ వస్తుంది కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతున్నారు దాని నుంచి వస్తుంది ఐస్ క్రీమ్స్ మంచిది కాదు మీకు ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ అంటే మీరు డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లోకి వెళ్తే అక్కడ మీకు బాగా ఐస్ ప్యాక్స్ అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి సామాన్లు ఉంటాయి అంటే ఇవి మీకు ఒక వన్ వీక్ అయినా కూడా మీకు వాడవచ్చు మీకు దీని వల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదని అందులో ప్రిజర్వ్ చేసి ఉంచుతారు వాటిలో మీకు ఈ ఫ్రిక్టోస్ ఉంటుంది మీకు అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ కానీ తినడం చాలా మంచిది సో ఇలాగా ఈ ఫ్రిక్టోస్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ బేసికల్లీ మీరు రైస్ తీసుకుంటున్నా మిలెట్స్ తీసుకుంటున్నా మీరు ఇలా చపాతీ లాంటివి తీసుకుంటున్నా ఇవన్నీ కూడా గ్రెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవి ఎక్కువ మోతాదులు తీసుకుంటే ప్రాబ్లం తక్కువ మోతాదులు తీసుకుంటే మీ లెవెల్ దాన్ని ఈజీగా దాన్ని తట్టుకోగలదు కానీ ఎక్కువ మోతాదులు వేస్తున్నప్పుడు అది ఎక్కువ మోతాదులు ఈ బాడీలో షుగర్ కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు అది మీకు లివర్కి ఫ్యాటీ లెవెల్ వచ్చినాక దారి తెస్తుంది సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలి వీటిని అవాయిడ్ చేస్తూ మీరు లివర్ డ్యామేజ్ చేసే ఇంకొకటి ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అంటే ముఖ్యంగా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడుతుంటాం మనం ఈ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తోటి ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు బంగాళదుంపలు ఫ్రై ఉంటుంది మనం ఇది మెక్డొనాల్డ్స్కి వెళ్తే తింటుంటాం ఫుల్ బంగాళదుంపలు చిప్స్ ఆలు చిప్స్ ఆలు ఫ్రై వాటిని ఏంటి ఈ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వేసి వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్రై చేస్తారు ఫుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఈ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మీ లెవెల్లో యూనో ఫ్యాట్ని ఎక్యుమినేట్ చేస్తాయి అలాగే ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కూడా చివరికి చాలామంది ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ చాలా మంచి అనుకుంటారు బట్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కూడా మీకు మీ లివర్ లివర్ని ఫ్యాట్ లివర్ చేసే ఫ్రక్టోస్ని మీ లివర్ చేస్తుంది సో వీటిని అవాయిడ్ చేస్తూ ఏంటంటే మీకు మరి ఫ్యాటీ లివర్ ఇష్యూ రాదు మీరు ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సింది ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ అండ్ మంచి ప్రోటీన్ ముఖ్యంగా ఫిష్ కానీ ఎగ్స్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకుంటూ అలాగే ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ అంటే ఈ వెజిటేబుల్స్ బ్రాకోలి కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ తోటకూర పాలకూర ఇలాగ అంటే బీన్స్ ఇలా వెజిటేబుల్స్ని మీరు బాయిల్డ్ ఎక్కువగా బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవడం మంచిది అవి తీసుకుంటూ దానికి కాంపెన్సేటరీ ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటూ యూనో నట్స్ తీసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కుకింగ్కి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ యూనో ఇలాంటి ఆయిల్స్ వాడకుండా మీరు కోకోనట్ ఆయిల్ వాడితే చాలా చాలా మంచిది కోకోనట్ ఆయిల్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది మీ ఫ్యాటీ లెవెల్ తగ్గించడానికి ఆలివ్ ఆయిల్ అయితే ఇంకా బెటర్ బట్ ఆలివ్ ఆయిల్ని మీరు మరీ ఎక్కువ హీట్ చేయకూడదు కాబట్టి అది కాక ఆలివ్ ఆయిల్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి కాబట్టి మీరు దాన్ని మరీ రెగ్యులర్గా డైలీ వాడలేదు బట్ మీరు ఆలివ్ ఆయిల్ని డ్రెస్సింగ్ వాడుతూ ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుంటూ ఎక్స్ట్రా విజిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుంటూ అలాగే కోకోనట్ ఆయిల్ని ఎక్స్ట్రా విజిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ విజిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ తీసుకుంటూ ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటూ ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే మీ ఫ్యాటీ లివర్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది తగ్గుతుంది అది కంప్లీట్లీ రివర్స్ కూడా అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు డెఫినెట్లీ డైలీ వర్కౌట్స్ చేయాలి అండ్ అందులో మీరు వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేసే వర్కౌట్స్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం కార్డియో వర్కౌట్స్ కూడా చేయాలి కార్డియో వర్కౌట్స్ అంటే యూనో బ్రిస్క్ వాకింగ్ కానీ స్ప్రింటింగ్ కానీ లేకపోతే ట్రాంప్లిన్ వర్కౌట్స్ కానీ ఇలాంటివి చేస్తుంది అది అలాగే మీరు కొన్ని సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే అవి కూడా మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి ముఖ్యంగా సప్లిమెంట్స్ ఏంటి అంటే మిల్క్ తీసిల్ ఒకటి మిల్క్ తీసిల్ కంటే ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ముఖ్యం వైటమిన్ డి త్రీ అండ్ వైటమిన్ కే టూ అంటే వైటమిన్ డి త్రీ ఇక్కడ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది వైటమిన్ కే టూ నేను ఎప్పుడు కూడా వైటమిన్ డి త్రీ తీసుకుంటే దాంతోపాటు వైటమిన్ కే టూని సజెస్ట్ చేస్తాను అందువల్ల కాంపెన్సేటరీ వైటమిన్ కే టూ తీసుకోవాలి బట్ వైటమిన్ డి త్రీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా మీ వైటమిన్ డి లెవెల్స్ ఎప్పుడు కూడా సిక్స్టీ టు ఎయిటీ మధ్యలో ఉండేలా చూసుకోండి అప్పుడు మీకు చాలా వరకు ఫ్యాటీ లెవెల్ నుంచి యూనో 
ఇవి మీరు తీసుకుంటే అంటే అన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ బడ్జెట్ని బట్టి చూసుకోండి ఒకవేళ మీకు బడ్జెట్ తక్కువ ఉంది అంటే వైటమిన్ డి త్రీ తక్కువ తీసుకోండి ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయగలరు అనుకుంటే వైటమిన్ డి త్రీని వైటమిన్ కే టూ తీసుకోండి వైటమిన్ డి త్రీ వైటమిన్ కే టూ అనేది ఓన్లీ లివర్ డిసీజ్ అనే కాదు అది బాడీలో అనేక సమస్యలకి ఇది పరిష్కారం మీ డయాబెటీస్ని తగ్గించాలన్నా మీ థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ తగ్గ తగ్గించాలన్నా మీ ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్ తగ్గించాలన్నా మీకు డెఫినెట్లీ కావాల్సింది వైటమిన్ డి త్రీ అండ్ వైటమిన్ కే టూ కాంబినేషన్ హార్ట్ డిసీజెస్ రెమటైడ్ ఆర్థటిస్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి లిస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో అన్నిటికీ మీరు హోల్సేల్గా మీరు ఈ వైటమిన్ డి త్రీ అండ్ వైటమిన్ కే టూని వాడండి సో ఇంకా మీకు డబ్బులు ఉంటే మిల్క్ ఫిషిల్ ఆ మిల్క్ ఫిషిల్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయగలనుకుంటే ఆల్ఫా లిపిక్ యాసిడ్ నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను ఎందుకంటే ఆల్ఫా లిపిక్ యాసిడ్ కూడా మీకు మల్టిపుల్ వాటికి పనిచేస్తుంది మీ లెవెల్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీ టైప్ టు డయాబెటీస్ ఉంటే మీ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా అయితే తగ్గిస్తుంది ఇంకా మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయగలనుకుంటే మీరు ఎన్ఈసీ వాడితే మంచిది ఎందుకంటే ఎన్ఈసీ కూడా టూ వేస్లో పనిచేస్తుంది మీ లివర్ కండిషన్ బాగు చేస్తుంది మీ హార్ట్ని కూడా బలంగా చేస్తుంది సో అంతే ఈ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే మీ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ బట్టి మినిమం వైటమిన్ డి త్రీ తీసుకోవాలి మిగిలినవి మీరు యాడ్ చేసుకోగలిగితే యాడ్ చేయండి అంతే ఇవి మీరు పాటిస్తూ మీరు జాగ్రత్తగా మీ ఫుడ్ని చూసుకుంటూ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకుండా వెయిట్ ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ లెవెల్లో ఉండేలా చూసుకుంటే మీ ఫ్యాటీ లివర్ కండిషన్ డెఫినెట్లీ రివర్స్ అవుతుంది మరి లేట్ చేయకండి ఎందుకంటే ఒకవేళ అది రివర్స్ అయ్యేంత స్టేజ్లో లేకుండా అది లిమిట్ని దాటేస్తే ఇంకా ఎప్పటికీ రివర్స్ రివర్స్ అయ్యే స్టేజ్లోకి లివర్ రాదు అది రీజనరేట్ అవుతుంది కదా అంటే అవుతుంది కానీ సర్టైన్ స్టేజ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ జరిగేంత వరకు ఒక రేంజ్లో డ్యామేజ్ అయ్యాక లివర్స్ కారింగ్ అయ్యాక అది రీజనరేట్ అయినా దానివల్ల మీకు లాభం ఉండదు అంటే మీకు ఆల్రెడీ చాలా పార్ట్ స్కారింగ్ అయిపోయాక ఆ పార్ట్ ఆఫ్ లివర్ ఇంకా పని చేయదు దానివల్ల మీకు ఎప్పటికైనా సరే సీరియస్ వచ్చి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవసరం పడే ఛాన్స్ ఉంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫ్యాటీ లివర్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేసి డిసీజ్ కాదు చాలామంది డాక్టర్స్ ఫ్యాటీ లివర్ గ్రేట్ వన్ ఉంటే ఒకే చాలా మందికి ఉంటుంది కదా సగాన సగం మందిలో ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ ఉంటుంది సో మీరే కంగారు పడకండి అని చాలా చాలా లైట్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఫ్యాటీ లివర్ అనేది లైట్గా తీసుకుని జబ్బు కాదు ఎందుకని అంటే ఫ్యాటీ లివర్ ఉంది అంటే మీరు త్వరగా ముసలి వాళ్ళు అవుతారు ఆ విషయం గుర్తించు దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియోస్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ అండ్ ప్లీజ్ డెఫినెట్లీ లైక్ ద వీడియో అండ్ ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సో బాయ్